हाँ भैया हम बस पहुंच ही गए हाँ पंकज भी है मेरे साथ ठीक है ठीक है हम आ रहे हैं ओके ओके बाय बेबी बहुत तेज सुसु आया है अरे कंट्रोल कर लो ना अरे कोई कंट्रोल करने की चीज है क्या प्लीज जब मैं बोल रही हूँ कंट्रोल करो तो मतलब कंट्रोल करो अरे यार बेबी जब तुम बोलती हो लड़कियों की तरफ नहीं देखना मैं ब्लैक मूवी की रानी मुखर्जी बन जाता हूँ जब तुम बोलती हो लड़कियों से बात नहीं करनी मैं गोलमाल का तुषार कपूर बन जाता हूँ अब तुम ये रोकने को बोल रही हो बेबी पूरा गीला हो जाऊंगा प्लीज जाने दो चलो ठीक है मैं यही वेट कर रही हूँ तुम हो क्या हो जाओ अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम चिल्ला क्यों रही हो यार तुम लड़के ऐसे ही होते हो कैसे होते यार यार अरे अरे कौन क्या क्या कर क्या रहे तू प्लीज छुपने दो मेरे को इधर अरे हो कौन भाई कहाँ से आए हो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बसता हुआ इधर आऊँ प्लीज मुझे छुपा लो उसने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेगी अरे भाई लड़की होती है ऐसे हो यार गर्लफ्रेंड की बुराई करा लो बस भाई ये कोई उम्र है छुपन छुपाई खेलने की पागल हो अरे आप मेरी कहानी सुनोगे ना तो आप मुझे छुपाओगे क्या आप सारी दुनिया के दर्द भूल जाओगे प्लीज मुझे छुपा लो भाई साहब प्लीज बहन जी हाँ भाई ठीक है इधर आके बैठो जरा हमारे साथ क्या हुआ प्रॉब्लम क्या है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से छुपते हुए इधर आया हूँ और अगर उसने मुझे देख लिया ना तो मुझे जान से मार देगी प्लीज बहुत बुरी कहानी है मेरी सुनोगे ना तो ठीक है भाई सुना दो क्या है कहानी सुनाओ मैं भी तो सुनू सुनाऊ तो ये टाइम है वो इग्नोर कर रहा हूँ अजीब आदमी है इतनी सुंदर लड़की को इग्नोर कौन करता है अरे यार अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने हमें यहाँ देख लिया ना तो ना तो ये आदमी बचेगा ना तुम्हारी सुंदरता यार पहले मारती हो फिर पुचकारती हो हाँ तो ऐसे काम ही क्यों करते हो तुम्हें किसी और लड़की को देखने की इजाजत नहीं है और हाँ याद है ना कल तुम्हें मेरे घर वालों से मिलने आना है याद है और अगर उनकी परमिशन नहीं हुई ना तो रिश्ता टूट जाएगा समझ लो अब हमारा ब्रेकअप तेरे घर वाले ही कराएंगे फिर तुम उसके घर गए हाँ गया और फिर ज्यादा स्माइल मत करो अंदर जैसे मैं बोलू ना ठीक वैसे ही करना वरना घर वाले नहीं मानने वाले समझे यही तो मैं चाहता हूँ हाँ समझ गया और मेरी मम्मी के सामने ना ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है उन्हें हंसी से सख्त नफरत है ठीक है यार ऐसा भी कोई होता है क्या जिसे हंसी से नफरत हो अब तो मैं आंटी के सामने खूब हंसूंगा ताकि वो स्वीटी को शादी के लिए मना कर दे <laughs> नमस्ते आंटी जी नमस्ते अंकल जी <laughs> ये कौन है ये राजा है राजा कहा का? इसका नाम राजा है हमारे घर का नौकर है ये राजा जरा हमारे लिए दो गिलास पानी मत लाना क्यों मैं तो लाऊंगा ये क्या बोल रहा है अरे ये किसी का ऑर्डर नहीं सुनता इसीलिए इससे जो काम करवाना होता है ना उसका उल्टा ही बोलना पड़ता है ओए रुको राजा मेरे लिए पानी नहीं एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हो क्यों तेरे बाप का नौकर हूँ ओए तू इस घर का नौकर ही है तो जो का है वो कर वरना वरना क्या वरना वरना तुम सोच लो इतने में पानी ले आता हूँ अच्छा तो तुम स्वीटी को पसंद करते हो हाँ अंकल जी अरे पसंद करता है पसंद करता है कभी छोड़ तो नहीं दोगे इसे नहीं अंकल जी <laughs> अरे पापा को हार ना से सख्त नफरत है उनके सामने हार ना कभी मत बोलना उन्हें गुस्सा आ जाता है समझे हाँ समझ गया अरे अभी तो हाँ और बोल रहा है राजा राजा ऐसी पकड़ रही ने ऑर्डर देता है मैं छोड़ दिया <laughs> अरे क्या कर रहे हो ये लड़की का होने वाला पति है उसके साथ ऐसा करोगे <laughs> <laughs> क्या हुआ डर गए बीवी से 
आंटी जी एक आप भी समझदार हो इस घर में बस बोलो ना हसना नहीं है कहा गए अरे उधर नीचे देख नीचे ओ तो ये है इस घर का असली लीडर अभी तुम लोग इससे सब डर रहे हो एक भाई मुझे पूरी की पूरी फैमिली ना पागल लग रही है भाई प्लीज तू मुझे इनसे बचा ले प्लीज भाई चुपचाप नीचे बैठ जा तू भी नहीं अब कोई मुझे चुप नहीं करा सकता और ना ही बिठा सकता पंकज बात मान ले वरना अरे क्या वरना ये बहादुर इंसान मेरे साथ है और तुम सब लोगों की इससे फट रही है अरे फाड़ता नहीं काटता है बेबी तुम्हें पता है मैंने कितना डरावना सपना देखा किसी ने तुम्हारे पैरों के बीच में काट लिया था हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता मतलब वो सपना मैं ही था और ये कौन है ये हमारे फैमिली डॉक्टर है वो तो किस्मत अच्छी थी जो बच गई वरना गुड्डू भैया का काटा हुआ सीधा ऊपर जाता है लेकिन डॉक्टर तुम इन लोगों का इलाज क्यों नहीं करते हो इनको क्या हुआ है अरे सारे के सारे पागल हैं। क्या बात कर रहे हो एक मिनट तुम सब लोग बाहर जाओ ऑर्डर देता है मैं तुम्हें जाऊंगा अच्छा तू यही रह मैं तो जाऊंगा मुझे भी और लोगों की कंप्लेन आई है कि ये लोग पागल हैं पर रीजन नहीं समझ आया मुझे अरे यार रीजन का क्या है एक वो बुढ़िया है अगर उसके सामने हंसो तो वो बात बात पे चाकू निकाल लेती है एक बाप है उसे हाँ बोलो तो मारता है ना बोलो तो मारता है एक वो पिद्दी सा भाई है उसके सामने खड़े रहो तो वो काट लेता है और एक नौकर है वो भी पागल किसी का ऑर्डर ही नहीं लेता वो सब तो ठीक है पर तुम्हे पागल क्यों लगते है ये अरे यार वो और क्या रीजन चाहिए मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है यार मुझे तो तुम किसी काम के नहीं लग रहे एक काम करो तुम इंजेक्शन लगाओ और जाओ अबे यार इनका तो डॉक्टर भी पागल है इनको रेस्ट की जरूरत है मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी ये टीवी देखेगा आराम करेगा और फनी फनी वीडियो देखेगा क्या नहीं मुझे हंसना नहीं है प्लीज नहीं जो डॉक्टर ने बोला ना वो करना ही पड़ेगा यार बहुत बुरा हुआ यार तेरे साथ फिर क्या हुआ आगे आगे आप खुद ही देख लो हेलो फोन काट दिया अरे क्या बोर प्रोग्राम आ रहा है अरे बेटा कोई फनी वीडियो लगाओ ना नहीं नहीं फनी रहने दो ना आंटी जी ठीक है अच्छा मैं लगाती हूँ ए, ये लो आगे फनी वीडियो <laughs> नहीं आंटी जी नहीं आंटी मैं नहीं हंसा <laughs> आया अंकल जी आंटी जी अंकल जी बुला रहे मैं अभी आया आया अंकल जी पंकज बेटा हमें बहुत दुख है हमारी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा आपने हमें माफ किया मुंह खोलूंगा तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी लगता है आपने हमें माफ नहीं किया नहीं अंकल जी ऐसा नहीं है अरे क्या कर रहा है ये दमाद है मेरा इसे नहीं पता हमारी हाँ ना में दिक्कत रहती है बेटा माफ करना मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं रहते अंकल जी आप अपने हाथ से बात करते हो हाँ तुम नहीं करते हाँ, मैं तो अपने हाथ से बस और दवाई खा लिया आपने हाँ जी 
और यहाँ पे तकलीफ तो नहीं है बिल्कुल मजे में हूँ बिल्कुल मजे में हूँ बेटा कुछ खाओगे मंगवा लीजिए दारू पीते हो कोई पिला दे तो मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो सच्चे से भी ज्यादा वाह बेटे वाह तुम तो सीख गए टाइम लगा लेकिन मैं सीख ही गया अब मैं ना ना बोलूंगा और ना हा बोलूंगा आओ बेटा मैं अंदाज अपना अपना का सीडी लेकर आई हूँ मिलकर देखते हैं बस बस वो तो हो गया तुम्हारा नहीं खेलना मुझे ये गेम और क्या समझा तुम लोगों ने मुझे तुम एक बात भूल गए हो इस घर में सिर्फ एक ही बंदा समझदार है वो हूँ मैं ढूंढ लिया मैंने तुम सबका इलाज बेबी ये क्या बोल चुड़ैल बेबी के एल लग गए और तू तब से बैठी हुई देख रही है तो मेरी लड़की से ऐसी बात करेगा राजा बाबू बड़े मालिक को बिल्कुल भी नहीं पीटना राजा राजा सुन मालकिन को बिल्कुल भी डंडे से मत मारना इसे ऑर्डर देता देखा एक समझदार आदमी कुछ भी कर सकता है फिर तुम तो वहां से भागे कैसे यार यहां वो मुझे मुंबई में अपने भैया भाभी से मिलवाने के लिए लाई थी और मैं सुसू के बहाने भाग निकला तुमने तो बहुत कुछ झेला यार अब तुम्हारे उस भैया की कोई पागलपंती वाली बीमारी है क्या भैया से कभी मिला तो नहीं हूँ लेकिन सुना है कि भैया की फैमिली के बारे में कोई जरा सा भी बोले ना बहुत सुन के मर्डर कर देता है चार मर्डर कर चुका है कभी नहीं मिलना चाहूंगा उसके भैया से मैं तो काफी खुश हूँ यार बस बस यूट्यूब की वीडियो चल रही है थोड़ा दूर <laughs> भाई साहब बहन जी प्लीज अब मुझे छुपने की जगह दे दीजिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ पंकज तुम यहाँ पहले ही पहुंच गए अरे मैं तुम्हें इन्हीं से तो मिलवाने लाई थी ये तुम्हारे भैया हैं? हाँ हाँ ये मेरे भैया हैं। एक मिनट तू इसके बारे में बात कर रहा था ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है हाँ भैया अब तक जो तू तो बोल रहा था मेरे परिवार के बारे में बोल रहा था नहीं भैया वो तो किसी और भैया मिल गया ये आज के बाद किसी के बाप को नहीं मिलेगा ये ये साली आशी की सबको बर्बाद कर देंगे वन टू थ्री हमने अभी बकलोर वीडियो के साथ एक कमाल का जबरदस्त वीडियो किया है जो बहुत कॉमेडी है और आपको बहुत मजा आएगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिमेम्बर वन थिंग वर्धनपुरी और शिवाली का ओबराई की नई मूवी आ रही है ये सारी आशिकी उनतीस नवंबर को तो सबको देखने के लिए जाने क्योंकि ऐसी मूवी आपने कभी नहीं देखी होगी जरूर जाना है भाई और याद रखिए वी लव यू प्लीज गो वॉच द फिल्म गॉड ब्लेस वन टू थ्री